ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ജയാസ് റെസിപ്പീസ് അപ്പം ഇന്ന് നമുക്ക് സദ്യക്കൊക്കെ വിളമ്പുന്ന ആ ഒരു രുചിയിലുള്ള നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് പായസം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ റേഷനായിട്ട് നുറു നുറുക്ക് ഗോതമ്പൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ പായസമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചോ ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു അരക്കപ്പ് നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ ഞാൻ കുതിർത്തി വെച്ചതാണത് നന്നായിട്ട് കുതിരണം കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് അതിനാ ഒരു ടേസ്റ്റ് മിനിമം രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും കുതിർത്ത് കുതിർത്തി വെക്കണം അപ്പോൾ അരക്കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നൂറ് ഗ്രാമോളം ഉണ്ടായിരിക്കും അത് കഴുകിയതിൻ്റെ ശേഷം അതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കപ്പിൽ തന്നെ മതി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏതിലും എടുക്കണം വെച്ചാൽ അതിൽ ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇത് വേവിക്കുക ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ കേട്ടോ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ മതിയാവും അപ്പോൾ അത് നന്ന കറക്റ്റായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും ഇത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ശർക്കര ചേർക്കാം നൂറ് ഗ്രാം നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് നൂറ് ഗ്രാം പറഞ്ഞാൽ അരക്കപ്പ് കേട്ടോ നൂറ് ഗ്രാം നുറുക്ക് ഗോതമ്പിന് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ശർക്കര അതായത് നുറുക്ക് ഗോതമ്പിൻ്റെ ഇരട്ടി ശർക്കരയാണ് ഇതിൻ്റെ ആ അളവ് ആ കറക്റ്റ് മധുരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് അളവ് കൂട്ടോ കുറയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം എന്നുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ആക്കാം അല്ല കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും മധുരത്തിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ശർക്കര പാവ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ശർക്കര പാനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് തിളപ്പിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ ഇതിൽ കല്ലൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ കല്ലൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം കല്ലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കല്ലരിച്ച് മാറ്റണം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രഷറൊക്കെ പോയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാൻ വേണ്ടില്ല കറക്റ്റായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ രണ്ട് മൂന്ന് വിസിൽ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഇതിൽ കുക്കറിൽ ഒരു മൂന്ന് വിസിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒട്ടും കൂടുതലായിട്ട് വെന്ത് പോകണ്ട എന്നാൽ കറക്റ്റ് പാകത്തിന് ആ വെന്തിട്ടുണ്ടത് ഇതിലേക്ക് ഈ ശർക്കര പാനി ഒഴിക്കുകയാണ് ശർക്കര പാനി ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിന് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ട് ഈ ശർക്കര ഈ ഗോതമ്പിലേക്ക് പിടിക്കണം മുറുക്ക് ഗോതമ്പിലേക്ക് പിടിക്കണം അതാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു കണക്ക് കേട്ടോ അപ്പം ശർക്കര ഇത് തിളച്ച് തിളച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ വറ്റി വരണം വറ്റി വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ആ മുറുക്ക് ഗോതമ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു വെളുത്ത കളറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണും പിന്നെ നമ്മളതിലേക്ക് ഗോതമ്പിലേക്ക് ഇത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശർക്കരയുടെ കളറ് ഗോതമ്പിലേക്ക് പിടിക്കും അതാ അതിൻ്റെ പാകം അതാണ് പിന്നെ ആ ശർക്കര പാനിയിലത്തെ ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വരണം അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കണക്ക് എന്നാൽ നമ്മൾ ആ നെയ്യ് ലേശം നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിട്ട് നമ്മളെ വരട്ടിയെടുക്കണം അത് നമ്മൾ സാധാരണ പിന്നെ ശർക്കര പായസം ഉണ്ടാക്കുന്ന അതുപോലൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു വലിയ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നെയ്യ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ നെയ്യും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ വരട്ടിയെടുക്കണം ഇത് അടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ശർക്കരയൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ അപ്പം നല്ല അടികെട്ടിയുള്ള പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ആ ശർക്കര അതിൻ്റെ ആ മുറുക്ക് ഗോതമ്പിൻ്റെ കളറ് ശർക്കരയുടെ കളറായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അതിങ്ങനെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നല്ല പാകത്തിനായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാകത്തിനാവണം അപ്പോൾ അടി പിടിക്കരുത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ഒരു എട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് എടുക്കും ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ അത് വേഗം ആയിക്കോളും പക്ഷേ നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ശർക്കര ഇത് പിന്നെ ഗോതമ്പിലേക്ക് പിടിക്കില്ല അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു എട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് പിന്നെ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ കുക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ അതിലേക്ക് രണ്ടാം പാലാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് രണ്ടാം പാലാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പാക്കറ്റ് പൗഡറാണൊക്കെ എടുക്കണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു കപ്പ് ചൂട് ലൈറ്റായിട്ടുള്ള ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിലേക്ക് രണ്ട് വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗോ എന്താ പറയുക പൊടി നാളികേരത്തിൻ്റെ മിൽക്ക് പൗഡർ കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് പൗഡർ ചേർത്താൽ മതി അല്ലെങ്ക
ഏലക്കയും ചുക്കും വളരെ നല്ലതുമാണ് ഫ്ലേവർ കൂട്ടുകയും ചെയ്യും അതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് അതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒന്നാം പാൽ ചേർക്കുകയാണ് അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ രണ്ടാം പാൽ ചേർത്തതിൻ്റെ ശേഷം അതൊരു അഞ്ചാറ് ഒരു ആറ് മിനിറ്റോളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ആ പാൽ അതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പിടിക്കണം കേട്ടോ ഒരു ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം തിളപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യരുത് അപ്പം രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു ആറ് ഏഴ് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആ പാലിൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ പിടിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് ഒന്നാം പാൽ ഞാൻ ഒഴിച്ചു ഒന്നാം പാൽ ഞാൻ നല്ല തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള അരക്കപ്പ് ഒന്നാം ഒന്നാം പാലാണ് ചേർത്തത് അപ്പം അരക്കപ്പ് ഒന്നാം പാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരക്കപ്പ് ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറച്ചും കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് പൗഡർ ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ ഒന്നാം പാൽ അല്ലെങ്കിൽ തലപ്പാൽ കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് തിളയ്ക്കരുത് തിള വരുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ഓഫ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയൊക്കെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഒരു ലേശം നെയ്യ് ചേർക്കുക അതിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഒന്ന് വറുത്ത് വറുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് തന്നെ കുറച്ച് കിസ്മിസ് ഉണക്ക മുന്തിരിയും കൂടിയും ചേർക്കുക ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എത്ര വേണ്ടത് ചേർത്തിട്ട് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ പായസത്തിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ചേർക്കാം ഇനി ഇത് പായസത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ആ കിസ്മിസ് ആ പിന്നെ നെയ്യിൽ തന്നെ ലേശം വെച്ചപ്പോഴേക്കും അത് ഒന്ന് കൂടുതൽ ബ്രൗൺ ആയിട്ട് അപ്പോൾ കിസ്മിസ് കരിയാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇനി ഇത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചാറ് ആൾക്കാർക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടംപോലെ കഴിക്കാനുള്ളതുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ചില ആൾക്കാർക്ക് പായസം കൂടുതലും ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരാകുമ്പോൾ കൂടുതലൊക്കെ പിന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ഒരാൾക്കാരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും എന്നാലും ഇത് അത്യാവശ്യം ഒരു ഫാമിലിക്ക് കഴിക്കാനുള്ള പായസം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കണ്ട കേട്ടോ ജാസ് റെസിപ്പീസ് ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഉണ്ട് അതൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കണ്ട അപ്പം ഇനി നമുക്ക് വേറെ ഈസി റെസിപ്പി വീണ്ടും കാണാം താങ